রান্না করে না বেবি তুমি আমার স্ট্রং বেবি না আমার ডেলিভারি ডিউ ডেট ছিল জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ বাট আমার হাই ডায়াবেটিস এবং আরো কিছু কমপ্লিকেশনস এর কারণে ডিউ ডেটের বেশ কিছুদিন আগেই হসপিটালে ভর্তি হওয়ার ডেট আমার যদিও বা আপনারা হয়তো ভিডিওটা দেখছেন তার বেশ কয়েকদিন পরেই পরি চলে দিয়ে দিব হ্যালো মা তুমি কিন্তু সবকিছু সুন্দর মতো করবা ঠিক আছে বাবা যেটা যেটা বলবে সেটা সেটা মামি না আসা পর্যন্ত কোনো দুষ্টুমি না ওকে দোয়া করবা যেন মাম্মি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে বেবি নিয়ে ইনশাল্লাহ আচ্ছা বাবা আল্লাহ যাও স্কুল যাও সেজা মামনি তো স্কুলে চলে গেল আর জানি না প্রতিটা মায়েদেরই এরকম হয় হয়তো বা আজকে যখন ও স্কুলে যাচ্ছিল তখন আমার বুকের মধ্যে কেমন জানি একটা অন্যরকম চাপা কষ্ট বোধ করছিলাম মনে হচ্ছিল যে মেয়েটাকে আবার কখন দেখতে পারবো কবে দেখতে পারবো জানি না আমি আসলে হসপিটালে যাওয়া বা হসপিটালে কি হবে না হবে এগুলো নিয়ে মোটেও চিন্তিত না কারণ আমি জানি যে ওখানে টেক কেয়ার করার জন্য ডক্টর নার্স যারা আছেন সেভাবেই করবেন নিশ্চয় ইনশাল্লাহ বাট আমার সব থেকে বেশি টেনশন কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে আমার মেয়েটা আমাকে ছাড়া কয়দিন থাকা লাগবে সেটাও জানি না হসপিটালে যেহেতু বাচ্চাদেরকে অ্যালাও করবে না আমি জানি না ভিজিটিং আওয়ারে সেটাকে কখনো যেতে দিবে কি না সেটা হসপিটালে গেলে শুনে জানতে পারবো বাট অ্যাটলিস্ট রাত তো ওকে থাকতে হবে আমাকে ছাড়াই প্রথমে তো ভেবেছিলাম যে সেজা স্কুল থেকে আসার আগে হয়তো আমি হসপিটালে চলে যাব কারণ হসপিটাল থেকে আমাকে ফোন করার কথা ছিল কিন্তু হাতে বেশ কিছুটা সময় পেয়ে গেলাম সেজা স্কুলে চলে যাওয়ার পরে হসপিটাল থেকে ফোন আসছিল ওরা বলছে যে আমাকে সন্ধ্যার পরে অ্যাডমিট করবে 
সন্ধ্যার পরে যেন আমি সব কিছু গোজ গাছ করে নিয়ে হসপিটালে চলে যাই তো এখন মানে একটুখানি রিলিফ লাগছে যে না আমি যাওয়ার আগে অ্যাটলিস্ট আমার মেয়েটাকে একটু আদর করে যেতে পারবো একটু কোলে নিয়ে যেতে পারবো একটু জড়াই ধরে যেতে পারবো আমি জানি সব কিছু আল্লাহ ম্যানেজ করার মালিক বাট নাহারা পুরা আছে শিথিরা আছে ওরা আমাকে সবসময় বলছে যে সে যা দেখভাল ওরা করবে ঠিক মতো বাট মন তো মানছে না হ্যাঁ এটা আমার দ্বিতীয় সন্তানের মুখ দেখার সময় প্রথম ডেলিভারি টাইমও না প্রথম বাচ্চা হচ্ছে আমার সেটাও না কিন্তু এই ফিলিংসটা কিন্তু আমার প্রথম প্রবাস জীবনে আমার ডেলিভারি টাইমটা কিন্তু প্রথম আমার কাছে সব কিছু বলতে পারেন নতুন কারণ সেটা যখন হয়েছিল তখন বাংলাদেশে ছিলাম এখন আমি প্রবাসে একা একা বাবা মা নাই আত্মীয় স্বজন নাই এটা তো আমার কাছে প্রথম এটা তো আমার কাছে নতুন সেটা যখন হয়েছিল তখন তো আমার আরেক কোনো সন্তান ছিল না সো সেটা আসছে আমার প্রথম সন্তান আসছে সেটাই ছিল বাট এখন অলরেডি আমার একটা সন্তান আছে সো সেই সন্তানকে কিভাবে কি হবে না হবে ও কিভাবে একা থাকবে এই সিচুয়েশনটা তো আমার কাছে নতুন সো মা প্রথমবার হচ্ছে না আমি ঠিক আছে বাট যে যে সিচুয়েশন আমাকে এখন ফেস করতে হচ্ছে তার প্রতিটা প্রতিটাই নতুন কোনোটাই আমার আগের বারের মা হওয়ার সাথে মিল নাই ইভেন আমি বলা যায় যে এখন সুস্থ মানুষ হাঁটা চলা করে বেড়াচ্ছি প্রেগনেন্সিতে যেই পরিমাণ শারীরিক ক্লান্তি বা কিছু ছোটোখাটো দুর্বলতা থাকে সেগুলো রয়েছে বাট তারপরেও যেহেতু আমার হাই ডায়াবেটিস এবং এর আগের মিসক্যারেজের কারণে কিছু কমপ্লিকেশনস রয়েছে এই জন্য ডক্টররা আমাকে আমার ডিউ ডেটের টু উইকস আগে হসপিটালে ভর্তি করে নিচ্ছে এবং তারা বলেছে তারা অবজারভেশনে রাখবে কত দিন লাগতে পারে পাঁচ সাত দিন লাগতে পারে বা এর থেকে কমও লাগতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে এর থেকে বেশিও লাগতে পারে সো কিছুই জানি না বাট সেজার সময় কিন্তু যখন সেজা হয়েছিল তখন এই অভিজ্ঞতাগুলো আমার ছিল না তখন ডিফারেন্ট ছিল সব কিছুই আমার কাছে এখন নতুন পুরো সিচুয়েশনটা থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং যেগুলো সেজার হওয়ার সময় ঘটেছিল তার পুরোই ডিফারেন্ট সব কিছু এবার ঘটছে সো ইয়েস এক কথায় বলা যায় যে হ্যাঁ এই সিচুয়েশনগুলো আমার জন্য সবই নতুন আমি জানি না যে আমি কিভাবে এগুলো ম্যানেজ করব আমার হসপিটালের থেকে বাসার চিন্তা বেশি হচ্ছে আমার মেয়ের চিন্তা সংসারের চিন্তা কিভাবে সেজার পাপা একা সব কিছু এরকম দৌড়ঝাপ করে বাসা হসপিটাল সব কিছু ম্যানেজ করবে ও কিন্তু অনেক অনেক টেনশনে আছে বাট বুঝতে দেয় না সব কিছু মিলিয়ে দোয়া করবেন সবাই যেন সব কিছু সুন্দর মতো হয়ে যায় আর যেহেতু আমি হাতের সময় পেলাম কিছুটা সো এখন রিল্যাক্সলি নাস্তা পানি করব সকালের নাস্তা পানির জন্য আমি এক্সট্রা কোনো অ্যারেঞ্জ করছি না আগের দিন যে রান্না বান্না করে রাখছিলাম গতকালকে সেগুলো দিয়েই আর রুটি পরাটা খেয়ে নিচ্ছি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তারপরে আর টুকটাক গোজ গাছগুলো করব আর প্ল্যান আছে যে যদি পারি সে যার পছন্দের কিছু রান্না করে রেখে যাব আমার তো মনে হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য এটা করে রেখে যাই ওটা করে রেখে যাই তো আমি জানি না আমি পারব কি না না পারলে যা করেছি তাই গতকালকে টেনশন ফ্রি থাকার চেষ্টা করছি সবাই দোয়া করবেন আর এখন আমি সে যেমনের জন্য অপেক্ষা করছি ও কখন স্কুল থেকে আসবে অ্যাটলিস্ট ওকে দেখে আমি সন্ধ্যার পরে বাসা থেকে বেরোতে পারব হসপিটালের উদ্দেশ্যে সকালে ঝটপট নাস্তার জন্য রুটি সেঁকে নিচ্ছি আর সাথে আগের দিনের রান্না করে রেখে যাওয়ার জন্য যে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম চিকেন সেটা একটু গরম করে নিচ্ছি আজকে আর নাস্তার জন্য তেমন কোনো আয়োজন আলাদা করে করব না এই যে এখানে আমার লাগেজ টাগেজ সব রেডি করে ফেলছি 
আরো কয়েকদিন আগেই তো এটা আমার হসপিটালের ম্যাটারনিটি লাগেজ আর এখানে যে জিনিসগুলো দেখছেন এই যে শক্স টক্স রাখছি এগুলো হচ্ছে আমি আজকে শাওয়ার নিয়ে তারপরে রেডি হয়ে যাব পরে যাব কমফোর্টেবল কাপড়ের সব কিছু রাখার চেষ্টা করেছি ইভেন আমার লাগেজেও তাই যাতে আরাম পাওয়া যায় আর এটা তো আমাদের বেবির ব্যাগ এর মধ্যে আমাদের অনাগত সন্তানের সব জিনিসপত্র আছে এই ভিডিওটা যতক্ষণে দিব ততক্ষণে হয়তো বা আল্লাহ চাইলে আমাদের সন্তান এই দুনিয়াতে চলেও আসবে দোয়া রাখবেন সবাই শেষ মুহূর্তের জাস্ট এখন আমি একটু রেস্ট করছি টুকিটাকি গোজগাজ প্রিপারেশন যা নেওয়া নিচ্ছি আর বড় একটা হ্যান্ডব্যাগও নিচ্ছি এর মধ্যে মোবাইল থেকে শুরু করে পাওয়ার ব্যাংক চার্জার ছোটোখাটো ওয়াইপস টিস্যু এগুলো রাখব আর বাদ বাকি সব কিছু তো বড় লাগে যে থাকছে তো সব কিছু রেডি থাকলো এখন সেজা মামনি আসার অপেক্ষা দেখি আমি এর মধ্যে শাওয়ার নিয়ে আমিও ড্রেস আপ করে রেডি হয়ে বস বসে থাকব একবারে যাতে কা জাগাই বুকের মধ্যে ধরফর ধরফর করতেছে সে যে ভ্রমণীকে স্কুল থেকে আমি নিয়ে আসলাম আজকে আমার মাটাকে কয়দিন দেখব না তোমার বাবা একটু কাজে গেছে বাইরে মা চলো শোনো শোনো আমার কথা শোনো বুঝলো মিস মামি মামিকে মিস করবা এই সে যা এই বুড়ি গতকালকে চিকেন ল্যাম সবজি সব রান্না করে রাখছিলাম তো সে যে মামনি আজকে স্কুল থেকে এসে মানে ওকে আমি জিজ্ঞাসাই করছি যে মামনি তুমি কি খেতে চাও আসলে মেয়ের জন্য অনেক মানে মনের মধ্যে খারাপ লাগছে তো তো বলতেছে মা আমি আমি ইলিশ খেতে চাই তো ও ছোটো মানুষ ও তোর অত কিছু বুঝে না তো আমি এই জন্য ওর জন্য জাস্ট অল্প দুই তিন পিস ইলিশ একটু টমেটো দিয়ে ভুনা করে রেখে যাচ্ছি আর ওর প্রিয় চিকেন দিয়ে আলু দিয়ে রান্না তো বেশি করে করে রেখেই গেছি সব রান্না বান্নায় কিন্তু আমি গতদিন সেরে রেখেছিলাম আর এখানে কিছু পাস্তা ছোট ছোট বলে রেডি করে রেখে গেলাম যাতে ওরা বেক করে খেয়ে নিতে পারে আর এই যে বক্সে বক্সে করে সব রান্নাগুলো করে রাখা থাকছে আজকে আপনাদের সাথে আর একটা জিনিস শেয়ার করব এই যে জায় নামাজটা দেখছেন এটা আমার শ্বশুর আব্বুর আমার শ্বশুর আব্বু কিন্তু আর বেঁচে নেই তবে এই জায় নামাজটা আমাদের কাছে তার স্মৃতি হিসাবে রয়ে গেছে আমি বা সুজন যখন নামাজ পড়ি আমার শ্বশুর আব্বুর এই জায় নামাজটাতেই পড়ি যদিও এই জায় নামাজটা অনেক পুরাতন বাট তারপরেও সেই মানুষটার একটা স্মৃতি সে যা যখন হয়েছিল তখন আব্বু বেঁচে ছিলেন বাট এবার আর আব্বু নেই তবে আব্বু স্মৃতিটা রয়েছে আমার দাদু যখন বেঁচেছিলেন তখন সব সময় আমি কোনো ভালো কাজে বের হলে দু রাকাত নফল নামাজ পড়তেন তো আজকে সেটা আমার নিজেকেই করতে হচ্ছে দাদুর কথা অনেক বেশি মনে পড়ছে আর এটা হচ্ছে জমজমের পানি জমজমের পানিটা আমাকে নাহারাপু দিল হসপিটালে যাওয়ার আগে এখন নাহারাপু পলাশ ভাই আর নাহারাপুর আম্মু আন্টি আসছে আমাকে দোয়া দিতে তো আপু বলছে হসপিটালে পানিটা নিয়ে যেতে সাথে করে টাইম টু টাইম একটু করে খেতে তো এই পানির বোতলটা আমি সাথে করে নিয়ে যাব এখন তো হসপিটালে বের হওয়ার পালা মা হ্যাঁ তুমি হ্যাপি মাম্মি তোমাকে বাসায় রেখে যাচ্ছে অনেক স্মৃতি থাকবে নাহারান্টিরা থাকবে তুমি না আসলি সবার সাথে থাকবা ওকে কোনো দুষ্টমি হবে না খাওয়ার সময় খাওয়া ঘুমানোর সময় ঘুমানো স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুল 
দিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না তোমাকে সকালে স্কুলে কেউ একজন ড্রপ করে দিবে আবার যে ফ্রি থাকবে বাবা এখন আমি সেটা বলতে পারছি না মেবি ওর পাপা মেবি সিথি মেবি অন্য কেউ সেটা ম্যানেজ করা যাবে তোমার টেনশন করার দরকার নাই ঠিক আছে তোমার একা একা যেতে হবে না বাবা তুমি অলওয়েজ রিমেম্বার মাম্মি পাপা লাভস ইউ এ লট ওকে অ্যান্ড মাম্মি তোমার জন্য ইনশাল্লাহ একটা নিউ বেবি নিয়ে আসবে আল্লাহ দিলে ওকে মা ঠিক আছে मामी पापा लाभ यू सो माच Baby, mommy is going to hospital. Just a little bit day to wait home without mommy. Then baby will come home. Inshallah. And then I will hug baby and play with her. That's it. We are my baby. Inshallah, mommy is going to be so much. Mama, are you ready? Mommy, baby, Scotty. डॉक्टर बाबा मम्मी साथ डॉक्टर দেখো মামি টাইম হয়ে গেল রাত আটটা বেজে যাচ্ছে মামিকে আটটার মধ্যে হসপিটালে থাকতে হবে আর তোমার কালকে স্কুল আছে তুমি সিথি তোমাকে ঘুম পাড়াই দিবে ওকে बेड चले जाने
घुमा बेर हर समय से जारे कान्ना देखे मन भेतरे जे केम लगे बोझाते पर से जार पापाओ लिटरलि पुरोटा पथ कानते कानते गए मेके भावे कदा अवस्थाएं रेखे आशाटा दूजार जन जथेष टाफ छो हस्पिटल उद्देश्य रना हो गलम रे एडमिट हार टाइम तो रे दिए सो आज के रे तो अबजार्भेशन रखे कारण वोजे बोल डिओ डेटर बस आगे वाला हस्पिटाले भर्तर जो डेके बस किचू टेस्ट करार्जन एनालसिस करार्जन वाला हाँ के आगे अबजार्व कर रखबे यही मोटामुटी एन सुस्थ आजार पापा के अवश्य ओ दिन रे हस्पिटाले थकते अलाउ करे नाई हाँ दिए वो बासाय चले आसे आजकल भिडियो एखे शेष कर खूब शीघ्र ही अपनारा गुड निज़ाओ जानते पर दुआ रखबें सब Mm-hmm.